Naitwa Reverend John Gatata. Mimi ni mchungaji wa kanisa la Gospel Outreach ambalo liko Salga opposite Rubis Petrol Station kama uko karibu na maeneo haya baada zetu kila siku ya Jumapili zinaanza saa 2:30 hadi saa 4:30 baada ya kwanza na saa 4:30 hadi saa 6:30 za mchana baada ya pili na pia tuko na ibada ya katikati ya wiki ambayo yo inawajieni siku ya Ijumatano saa moja jioni hadi saa mbili jioni pamoja na hiyo tungependa kuwakaribisheni sana kujiunga nasi katika kipindi chetu cha neema ya kutumaini ambao kinawakujieni katika runinga ya Mispa TV siku ya Ijumatano saa tatu unusu jioni hadi saa nne ya usiku pamoja na hiyo marudio yake inapatikana saa nane za mchana Jumatatu hadi saa nane unusu tuko na program ingine ambayo pia tunakukaribisha siku ya Jumapili kuanzia saa tatu unusu ya usiku hadi saa nne usiku Mungu awabariki sana unapojiunga nasi Bwana asifiwe sana ili mpaka yako ipanuliwe utafanya nini kwa sababu maandiko imetueleza wazi panua hema in other words kuna kazi yako ya kufanya jambo la kwanza lazima uelewe mahali huko bwana asifiwe sana lazima uelewe mahali wewe uko amen mungu aliwakomboa wana wa israeli akawaelekeza katika nchi uh, jangwa na hiyo yote bwana asifiwe sana na hata wakamkosea Mungu kwa sababu alikuwa Mungu wao wakafika mahali wakaambia Mungu tunataka mfalme tupe mfalme bwana asifiwe sana but this is the thing ujumbe wangu siku ya leo kama Mungu atapanua mipaka yako you must really understand your present situation bwana asifiwe sana uelewe na kwanza usianze kulaumu watu. Kwa sababu mara nyingi watu hali ile wanapitia adui huwa anaonyesha tafuta makosa kwa watu. Bwana asifiwe sana. Kuna mtu anasema singekuwa hivi kama sio baba yangu. Singekuwa hivi kama sio fulani. Singekuwa hivi kama sio fulani. Bwana asifiwe sana. Amen. Mambo haya ninapitia kwa sababu kuna mtu ameniendea kwa waganga. Bwana asifiwe sana. Yaani watu wanatafuta sababu. Ndio sababu ukienda kwa mganga anatumia hiyo hiyo kukwambia jirani yako kuku wamehaivuka wakaingia kwako. Eh. Hiyo kuku ndio inabebaga hiyo vitu. Ndio inaleta hizo vitu. Bwana asifiwe sana. Ili awagonganishe, awache mmegongana. Bwana asifiwe sana. Ku understand mahali huko ni kuelewa ya kwamba hii niko ni ya muda. Bwana asifiwe sana. Hii kitu napitia ni ya muda. Ni kweli umeipitia miaka mingi. Lakini Mungu anasema this time you shall not be the same again. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So Mungu Tukielewa mahali tuko na tuelewe mahali tunaenda itakuwa inatusaidia sana watu wengi hawana mbele wako tu na mahali wako bwana asifiwe sana haleluya bwana asifiwe sana wako kama yule mama ule wa zerifa eh ambaye maandiko inatuambia na kwamba alikuwa ameenda kuchukua kuni kwa sababu walikuwa na kaunga kidogo waje wale na wakufe bwana asifiwe sana na mtoto yake hiyo tu ndio walikuwa wanajua walikuwa wanajua it is over with them bwana asifiwe sana but let me tell you god had other plans Mungu alikuwa na mpango mwingine. Amekutalia, akamwambia nenda ukute huyo mjane. Bwana asifiwe sana. 
kwa sababu huyo mjane ako na chakula yako ya leo so elija amemkuta mjane ameanza kumwambia sisi vile unatuona hivi sisi tu tuko lakini tunaenda hii ni ya mwisho bwana asifiwe sana <laughs> elia anamwambia wewe nipikie kwanza mimi ni kule na huyu mama ni kama alikuwa na imani akaamua after all si hata si tunakufa na hata huyu jamaa si atakufa wacha tumpikie wakampea chakula akakula maandiko inasema ya kwamba hiyo hiyo nini ya unga hakuna siku iliwahi kuisha unga bwana asifiwe sana na hiyo chupu ya mafuta hakuna siku ilikosa mafuta bwana asifiwe sana imagine how went dukani lakini unachotaka tu unapika kesho una, hata uendi kisiagi unachotaka hivyo ndivyo maandiko inasema bwana asifiwe sana haikukosa ninakutangazia mwaka huu ya kwamba hautakosa katika jina la Yesu watoto wako hawataomba omba katika jina la Yesu Bwana anaenda kupanua mipaka yako kama alimkumbuka mjana wa Zerafat ambaye alikuwa aende ya kule tu na akufe na mtumishi wa Mungu baada ya kuja katika maisha yao wakakula wakaishi hata na wewe kuna kuishi hata na wewe kuna kuzuri hata wewe kuna kesho iliyo bora kwako Bwana Yesu asifiwe sana Haleluya Na ndio maana maandiko yametuambia imba wewe ulie tasa yani anza kufurahia anza kushangilia anza kuamini Bwana Yesu asifiwe sana Haleluya Mustari huwa waine Unasema usiogope maana hatutahayarika wala usifadhaike maana hutaibishwa kwa kuwa utaisahau aibu ya ujana wako pia mashutumu ya ujane wako utayakumbuka tena Bwana anasema siku ya leo ya kwamba usiogope Bwana asifiwe sana kuna watu wanaishi na kuogopa hawajui kesho itakuwa namna gani Bwana asifiwe sana Leo Bwana anakuambia usiogope. Kuna watu wako katika ndoa na wanaishi na uoga. Hawajui kama hiyo ndoa itakuwa kesho. Wa, leo Bwana anasema usiogope kwa sababu hiyo ndoa itakuwako tu kesho na kesho kutwa hata milele. Bwana asifiwe sana. Na wale wanatamani mtatengana tunawatangazia leo hii hamutatengana katika jina la Yesu wale wanakusudia ya kwamba utawachwa wa kuchukue tunawaambia leo hii hawataona wewe katika jina la Yesu Bwana asifiwe sana haleluya Bwana anasema usiogope hapo mahali uko kaa saa sawa kwa hiyo nyumba kaa saa sawa Wacha kukaa kama mtu anataka kutoroka. Hey, sikia joto ya hiyo nyumba saa sawa maana wewe ni wa huko. Wale wanakutarajia mabaya wataona ukinuliwa tena katika jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Maandiko inasema wala usifadhaike maana utaibishwa natangazia mtu siku ya leo anayesikia sauti hii umeaibika siku nyingi bwana asifiwe sana bwana anaenda kubadilisha hiyo aibu ikuwe ni furaha bwana asifiwe sana maandiko yamesema hutaaibishwa bwana asifiwe sana kuna watu wamepitia kipindi cha aibu katika maisha yao. Bwana asifiwe sana. Kuna wazazi wamepitia kipindi cha aibu katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unafikiri kama we ni mama na unakujenga kuitiwa bwana yako kama ameanguka kwa mtaro. Unaendaga kumchukua ukisema haleluya. 
si unaenda hata vingine unaweza kusema sio wako labda wamekosea <laughs> umeitiwa bwana yako wako kwa mutaro sasa hiyo amejitapikia amejikojolea na sasa watu wameshindwa wakaona mwenyewe akuja bebe mzigo yake so wewe umengangana nayo bahati inakuwa usiku sana sasa sio watu wengi wataona tunasipe <laughs> sana <laughs> Eh? Lakini Mungu anasema ya kwamba aibu imeondoka kwa nyumba yako. Bwana asifiwe Aibu imeondoka kwa nyumba yako. Oh, unafikiri usikia mzuri sana muko ushirika, ushirika huko kwako. Alafu mzee naye sasa ndiye amekula viti yake. Anaanzia kuimba kwa gate mkiwa huko. Unashindwa utaenda kumwambia huyu that is at, at least you create it okay kai to kire tu to bwana asifiwe eh unakimbia hapo kumbembereza kumrudisha chini na yeye sasa ndio ana kwani iko nini eh <laughs> unafikiri hiyo mambo ni rais sio mambo mazuri Mambo ya aibu. Kuna watu wanapitia mambo ya aibu. Bwana asifiwe sana. Kuna watu wamenyamazia mambo tu. Bwana asifiwe sana. Kwa sababu hiyo kitu uwezi kusema, uwezi kuambia mtu, uwezi ambia mtu hata nisaidie. Eh? Ni wewe unakufa nayo. Ah, bwana yako na habari njema ya kwamba hautaaibishwa tena katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kuwa utaisahau aibu ya ujana wako bwana yesu asifiwe sana haleluya bwana asifiwe sana bwana anasema mwaka huu anaenda kufanya usahau aibu ya ujana yako bwana asifiwe amen ulifanya form 4 ukapata d minus bwana asifiwe sana kila siku unasukuma watoto yako wakuwe na e Haleluya. Bwana asifiwe sana. Amen. <laughs> Alafu siku moja bila kujua pirika pirika ukakuta ka certificate kako kako kwa meza. Yaani watoto wamekasoma, wamekapitia. <laughs> Kutoka siku hiyo ukabadilisha wimbo and then musome. Kila mtu atapata apate. <laughs> Bwana asifiwe sana. <laughs> eh? eh. <laughs> Bwana asifiwe sana. Maandiko inasema utausahau. Uto tuaibu. Kuna unajua hapa saa hizi watu wako holy holy of holies. Watu hapa ni wazuri. Lakini kuna tuaibu pro ujana unakumbuka wewe mwenyewe. Bwana asifiwe sana. <laughs> Bwana ni mzuri. <laughs> yaani tutasahau hiyo kitu. Bwana anasema mnaenda kusahau. Bwana asifiwe. Haleluya. Na hizo vitu hautaikumbuka tena. Vitu hizo umepitia. Bwana anasema ya kwamba hautaikumbuka tena. Sijui ni mambo gani umepitia. Sijui ni mambo gani hiyo ambayo imeleta aibu. Lakini Mungu leo anasema anaenda kukuondolea. Sikia mstari wa sita vile anavyosema. Ya kwamba maana Bwana amekuita kama mke aliyeachwa na kuhuzunishwa rohoni. Kama mke wakati wa ujana utupwapo asema Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko inasema Bwana amekuita kama mtu aliyeachwa. Uliyeachwa Bwana amekuita. Jina la Bwana ni pesi. Haleluya. Uliyepitia rejection. Kuna watu wamepitia rejection kutoka kwa jamii yao. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku ile ulizaliwa ukiwa msichana ukazaliwa 
na mzee alikuwa anatarajia kutakuja kijana akiwa ametarajia sana amegojea report akaambiwa eh ni mami wanyu ni mama yako amezaliwa ah akasema sasa unajaza malaya kwa nyumba na ukasikia hiyo maneno bwana asifizana tangu siku hiyo hata baba yako hajakuona wewe kama ni kitu bwana asifiwe sana lakini Mungu ameona wewe ni kitu. Bana asifiwe sana. Umepitia tu rejection katika maisha. Sahi kuna watu that are suffering rejection kutoka kwa watu wao. Eh? Others have been rejected even by the society. Bana anasema ako na jibu kwa watu hao. Bana asifiwe sana kwa sababu yeye anawaita Anasema hivi kwa kitambo kidogo mstari wa saba nimekuacha lakini sasa kwa rehema nyingi nitakukusanya nitakuleta tena nitakurudisha Bwana leo anakuja kukurudisha mahali pake pahali ulizdarauliwa Bwana anakuleta mahali pa kupendwa Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kuna siku watu hawakuwa wanaona wewe kama ni kitu. Lakini wakati wako umefika. Wa Bwana kukurejeshea hali yako. Mstari wa moja. inasema ewe uliyeteswa, uliyerushwa na tufani, usiyetulizwa. Tazama Nimeweka mawe yako kwa rangi nzuri. Nitaweka misingi yako kwa nyakuti samawa. Bwana asifiwe sana. Wewe uliyeteswa. Ulie rushwa na tufani. Usiyetulizwa. In other words, mtu ambaye ameteswa katika maisha, mtu ambaye amepitia dhoruba, storms in life umepitana nazo. Na hujawahi pata mtu wa kukutuliza. Bwana asifiwe sana. Bwana anasema sasa yeye ndiye atakayeweka misingi ya rangi nzuri. In other words, Bwana anaenda kubadilisha kila hali katika maisha yako. Bwana asifiwe sana. Sielewi mwaka huu ni mambo gani umepitia. Mwaka huu sijui ni kitu gani hiyo ambayo umesumbuana nayo last year hata kuingia leo, leo hii lakini Mungu ako na mpango mzuri Bwana asifiwe sana labda uliachwa na watu wenu labda watu wenu hawakusiki labda society haijakutambua labda umepitia tu mambo ya aibu Bwana asifiwe sana kwa sababu watu wana kilio cha moyo hata ukiona watu wamesimama unakuta ya kwamba there are so many people ambao wana machozi ndani yao wana maswali ndani yao ulikosewa ulifanyiwa jambo ambayo mpaka leo hii halijapata mtu wa kulituliza Bwana Yesu asifiwe sana haleluya wewe unafikiri Huyo msichana ambaye alipata mimba na huyo kijana akamwambia amjui akabebana na mimba akazaa akiwa kwao na makerere ya wazazi na kila kitu ameanza vibarua kulisha huyo mtoto ya ana haso hapa na pale na mambo haikui na ni mtu ambaye alikuwa anafaulu katika masomo Bwana asifiwe sana. Ya? Yeah? Record yake inaonyesha ya kwamba hata primary alipita na marks 300 and 400 and something. Bwana asifiwe sana. Lakini akiwa form 2, mtu akamwambia ninakupenda sana. I love you so much. Oh wewe ni kama sukari. Nitakuletea hata meli iwe hapo kwenu. Akaanguka kwa mtego. Alipopata mimba akamwambia yule jamaa Miezi hii sijaona mambo sijui kuko wapi akamwambia wewe ni malaya fikiria vizuri 
mahali umetoana na hiyo kitu bwana asifiwe sana haleluya ameishi na uchungu wa kuachwa ameishi na uchungu ya kwamba leo hii yeye ndiye angekuwa rais wa Kenya leo hii ndiye angekuwa daktari leo hii ndiye angekuwa engineer sasa ako pale Geshagi bwana nafikia na furai bwana asifiwe sana bwana anasema hii ijapokuwa umepitia hayo ijapokuwa hakuna aliyekuja kukutuliza ijapokuwa hakuna aliyeona kama wewe ni mtu ya kwamba he is now doing a new thing you are just about to transit to another level bana asifiwe sana unaenda to another level na ile tamu zaidi ya kwamba atafanya usahau hiyo vitu atarab kwa mind yako atairab katika mind yako bana asifiwe sana it doesn't matter whether you have failed when you are young lakini god is coming to raise you again He is a god of a second chance katika jina la Yesu Oh bwana asifiwe sana Anasema nitaweka mawe yako sasa kwa rangi nzuri Nitaweka misingi yako sasa sio vile tulizoea Amen Bwana Yesu asifiwe sana Kwa sababu yeye ni Mungu ambaye anafanya mambo makubwa bwana Yesu asifiwe sana Nikimalizia habari ya jebesi ambayo tunaijua kitabu cha Chronicles chapter number 4 verse 9 and 10 na jebesi alikuwa mwenye heshima kuliko nduguze na mamaye akamwita jina lake jebesi akisema ni kwa sababu nilimzaa kwa huzuni bwana asifiwe sana Yebesi akamlingana Mungu wa Israeli akisema lahau kwamba ungenibariki kweli kweli na kunizidishia hozi yangu na mkono wako ungekuwa pamoja nami nyami ungenilinda na uovu ili usiwe kwa uzuni yangu naye Mungu akamjalia hayo aliyoyao Bwana asifiwe Kijana huyu aliitwa Yebesi. Na Yebesi maandiko inasema hii jina alipewa na mama yake kwa sababu alimzaa kwa huzuni. Bwana asifiwe sana. Lakini huu kijana alipokuwa mkubwa akajua ya kwamba destiny yangu haiko kwa hii neno. Destiny yangu iko kwa Mungu. Akaenda kwa Mungu wa Israeli akasema na hao kwamba ungenibariki kweli kweli kunizidishia hozi yangu na mkono wako ungekuwa pamoja nami nawe ungenilinda na uovu ili usiwe kwa uzuni yangu naye Mungu akamjalia kwa Mungu kupanua mipaka yako ni lazima leo hii ukuje kama yebesi ambaye alikuja mbele za Mungu akamwambia Bwana nimepitia mambo kwa sababu ya hii jina nimepitia mambo lakini Bwana leo hii naomba unibariki kweli kweli leo hii naomba uniondolee kila uchungu leo hii Bwana ninaomba uniondolee hii aibu nimepitia leo hii Bwana unilinde na uovu na uovu leo hii Bwana kala ka biashara kangu bwana kainue leo hii bwana bwana asifiwe sana na maandiko inasema naye Mungu akamjalia hayo aliyoomba bwana asifiwe sana ombi langu ni kwamba kila utamuomba leo atakujalia kila utamuuliza leo atakujalia wewe ulie hapa siku ya leo sijui ni mambo gani umepitia lakini ninakuombea kama vile bwana alisema anaenda kupanua mipaka yako anaenda kukupumzisha anaenda kukulete mahali pa furaha bwana apate kukuondolea kila aibu na kila uchungu na bwana abadilishe maisha yako 
kutoka hatua moja hadi nyingine bwana uzima apate kuwabariki sana bwana asifiwe sana wapendwa popote ambapo unatusikiza ningependa kukuletea habari njema ya kwamba wakati mwanadamu alipokosea dhambi ikaingia katika ulimwengu dhambi ilikuja na mauti kwa mtu mmoja tukajikuta ya kwamba tumepata hukumu ya mauti maana kitabu cha Warumi inasema na hukumu ya dhambi ni mauti lakini habari njema ni kwamba Mungu kwa upendo wake mwenyewe alituma mwanawe Yesu Kristo ili yeyote atakaye muamini apate uzima wa milele wote ambao wanamwamini Yesu wanapata ondoleo la dhambi Yesu alikuja akabeba dhambi zako na dhambi zangu na kile tu unastahili kufanya ili upate kuokoka ni kumwamini Yesu na kumkiri kama Bwana katika maisha yako na utakuwa umeokoka na utakuwa umeondolewa hukumu ya kifo na badala yake upate kuishi milele hata milele na kwa ajili hiyo kama umesikia habari hii na ungependa tu kuokoka umpokee Yesu awe bwana na mwokozi wa maisha yako ili upate kukimbilia hukumu hii ya kifo ili upate uhai upate uzima wa milele ningekuomba tu uombe pamoja nami useme maneno haya bwana nimekuja kwako nimesikia neno lako ninakiri leo kwa kinywa changu ya kwamba wewe Yesu ni bwana bwana upate kuniokoa na nikatika jina la Yesu nimeomba na kuamini amen